Hello everyone, welcome to my another video. Today we discuss about previous year questions on pharmacology part 1. For more important MCQ on nursing subjects, make sure you subscribe to this channel. First question, which of the following root of administration refers to introduction of drug directly into the bone marrow? Option A, intra-articular. B. Intramedullary C. Intraperitoneal D. Intrathecal Right answer is option B. Intramedullary Administration of drug into the bone marrow is called intramedullary. This route is now rarely used. Administration of drug into the joint cavity is called intraarticular. Administration of drug into the peritoneal cavity is called intraperitoneal and administration of drug into the subparagnoid space of the spinal cord is called intrathecal. Next question. Drug of choice for rheumatic fever is Option A. Cephalosporin B. Penicillin C. Streptomycin D. Gentamicin Right answer is option B. Penicillin Rheumatic fever is an immunologically mediated inflammatory disorder which occurs as a sequel to group A streptococcal pharyngeal infection. Next question. Which of the following is a common side effect of streptomycin? Option A. Damage to facial nerve B. Damage to 8 cranial nerve C. Bone marrow depression D. Hypersensitivity Right answer is Option B. Damage to 8 cranial nerve Antibiotics in the aminoglycoside class that is streptomycin, gentamicin, etc. may cause damage to 8 cranial nerve which results in loss of hearing, balancing problems, neuromuscular blockage, peripheral neuropathy, dizziness and vomiting. Next question. Digoxin is not given when heart rate is Option A below 50 B below 60 C above 70, D above 80. Right answer is option B below 60. Digoxin should not be given if heart rate is below 60 beats per minute because digoxin further reduces the heart rate and it could be dangerous. Next question. Which of the following drugs is administered sublingually for the management of angina pectoris. Option A. Aspirin B. Nitroglycerin C. Atinolol D. Warfarin Right answer is Option B. Nitroglycerin Sublingual administration bypasses the first pass metabolism of the drug in the liver. Sublingual nitroglycerin is rapidly absorbed into circulation through blood vessels in sublingual mucosa and it is useful for the management of angina pectoris. Next question. The procedure which involves giving a synchronized counter shock to convert an undesirable rhythm to stable rhythm is option A defibrillation, B cardiac stimulator, C pacemaker, D cardioversion. Right answer is option D cardioversion. Cardioversion is the process of converting a heartbeat that is in abnormal and potentially dangerous rhythm into a normal sinus rhythm. Next question. Verapamil is option A beta adrenergic blocker, 
बी एच टू रिसेप्टर एंटागनिस्ट सी कार्डियक ग्लैकोसाइड डि कलसियम चेनेल ब्लकार राइट आन्सार इज अपन डि कलसियम चेनेल ब्लकार कलसियम चेनेल ब्लकार्स प्रिभेन्ट कलसियम फ्रम इनफिल्ट्रेटिंग दि सेल्स अब दि हार्ट एंड ब्लाड भेजल वाल्स इट रिलेक्सेस एंड वाइडेन्स ब्लाड भेजल अब दि हार्ट उदिन दि आर्टेरियल वाल्स प्रमोटिंग लोअर ब्लाड प्रेसार दे आर फार्स्ट लाइन एंटी हाइपारटेन्सिव ड्रग्स एग्जाम्पल्स अफ कलसियम चेनेल ब्लकार्स आर भेरापेमिल निफेडिपिन एमलोडिपिन एट्सेट्रा नेक्स्ट क्वेश्चन उइड्रयल सिमटम्स डु नट यूजी अकार इन केस अफ हुई अफ दि फलोईंग मेडिकेशन अपशन ए मनोएम अक्सिडेस इनहिबिटर्स बी नन स्टेरडेल एंटी इनफ्लामेटरि ड्रग्स सी सिलेक्टिव सिरोटन रिअपटेक इनहिबिटर्स डि टेट्रासाइक्लिक एंटी डिप्रेजेन्स राइट आन्सार इज अपन बी नन स्टेरडेल एंटी इनफ्लामेटरि ड्रग्स उइड्रयल सिमटम्स डु नट यूजी अकार इन केस अफ नन स्टेरडेल एंटी इनफ्लामेटरि ड्रग्स अल आदार गिभेन ड्रग्स आर एंटी डिप्रेजेन्स उथ ए सड इफेक्ट अफ उइड्रयल सिमटम्स अन एब्राफ डिसकटिन्यूएन अब दि ड्रग नेक्स्ट क्वेश्चन मर्फिन इज कन्ट्राइंडिकेटेड इन हुई अफ दि फलोईंग कंडिशन अपशन ए एंजाइना बी ब्रंकियल एजमा सी एपेन्डिसाइटिस डि मायोकार्डियल इनफ्राक्शन राइट आन्सार इज अपन बी ब्रंकियल एजमा मर्फिन इज ए अपियड डिराइेटिव डेट कोजेस रेसपिरेटरि डिप्रेशन सो इट इज कन्ट्राइंडिकेटेड इन पेसेंट उथथ ब्रंकियल एजमा नेक्स्ट क्वेश्चन दि एक्शन अब दि ड्रग सिओडो एफेड्रीन इज अपन ए एंटीमेनिक बी डि कन्जेस्टेन्ट सी एंटी हिस्टाम डि एंटीमेटिक Right answer is option B, decongestant. Pseudoephedrine is a sympathomimetic drug which acts as a stimulant and decongestant. It is used to treat nasal and sinus congestion. So this is the today's video. Thank you so much for watching my video.